Assalamu alaikum. I am your teacher Rabia Saqib from Nutrition and Dietetics Department, Home Economics College. Today I am going to present a topic that is uh, milk, which will be your last topic from this section. After learning this chapter, you are going to know the names of milk products, reasons of milk treatment types of milk on the basis of milk treatment processes, nutritional value of milk. The reference for this content is Food and Nutrition by Aneta Tul. So what is milk? Milk is an opaque liquid that is derived from mammals. Here we will talk about cow's milk. So there are so many products that are made from milk. वो सारी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं डेरी प्रोडक्ट्स और वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं बटर क्रीम चीज एंड योगर्ट इन सब प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नॉर्मल मिल्क वाली नहीं होती ठीक है बट फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट कंज्यूम मिल्क दे कैन चूज एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टू टेक सम अमाउंट ऑफ गुड न्यूट्रेंट्स फ्राम मिल्क and also i would like to tell here that milk is considered to be an excellent sources of calcium that is why since our childhood we have been hearing that ek glass milk ka zarur peena chahiye pure din mein take at least one glass of milk every day treatment and processing of milk इस प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट से क्या मतलब है कि जब हम फ्रेश मिल्क काव से ड्राइव करते हैं जब हम उससे काव से लेते हैं तो उसको हमने अपनी कंजम्पन में लाना होता है और उसको हम एज इट इज़ कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज इट मे कंटेन लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे कॉज मेनी डिजीज अमंग ह्यूमेंस सो द फर्स्ट रीज़न फॉर इट्स ट्रीटमेंट इज टू इंक्रीज द मिल्क सेफ्टी राइट उसको हम डिफरेंट ट्रीटमेंट से गुजारते हैं बेसिकली हीट ट्रीटमेंट से गुजारते हैं ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट हैं जो हम लोग मिल्किंग के दौरान कंटेमिनेट अगर हो गया है मिल्क तो उसको किल कर सके ताकि वो ह्यूमंस में किसी भी किस्म की डिजीज़ ना कॉज करे दूसरा रीज़न है टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ वन द मिल्क वंस द मिल्क इज़ टेकन फ्राम अ हेल्दी काओ इट मे कंटेन सम हार्मफुल बैक्टीरिया एज आई हैव टोल्ड यू दे हैव टू बी किल दे हैव टू बी एलिमिनेटेड दे हैव टू बी रिमूव फ्राम द मिल्क सो दैट वी कैन कीप द मिल्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगेन सम ही ट्रीटमेंट्स आर इन्वॉल्व टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ दीज काइंड ऑफ मिल्क and the third is customer's demand as per the customer demand the original form of milk can be changed it can be uh, sell into a dried form just just ko aap powdered milk kehte hain it can be uh, available in the form of um, स्केम मिल्क जिसको हम फैट फ्री मिल्क कहते हैं सो इट इट डिपेंड्स के कस्टमर्स की क्या डिमांड है तो टाइप्स प्रोसेसिंग के दौरान मिल्क की जो है वो टाइप्स को मॉडिफाई किया जा सकता है टाइप्स ऑफ मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोसेसिंग टेक्निक्स मिल्क कैन बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग टाइप्स वो टाइप्स कौन कौन सी हैं पेस्टराइज मिल्क स्टेलाइज मिल्क यूवेस्टी ट्रीटेड मिल्क होमोजेनाइज मिल्क दीज काइंड ऑफ मिल्क आर बींग treated with heat up to some extent the time and the temperatures are already mentioned and the purpose again for this treatment is to kill microorganisms to increase its shelf life and the food uh, consumption safety pasteurized milk may be hamare paas do processing techniques hain but for all of these treatments we are not going into very much details knowing that pasteurized milk can be treated um, by heating for 63 degrees celsius for 30 minutes 72 degrees celsius for 15 seconds is treatment ke baad milk jo hai wo pasteurized ho jata hai safe ho jata hai consumption ke liye sterilized milk mein 113 degrees celsius for 35 to 40 minutes jab treat kiya jata hai to that milk can be kept and can be stored for up to several weeks if it is not open us treated milk is being heated at 132 degrees celsius for 1 second and after us treated 
uh, UHD treatment, the these milk can be kept for several months. ये जो हम लोग tetra pack milk use करते हैं, it is one of the best examples of UHD treated milks. Then is homogenized milk, a uh, milk when it is treated um, and when it is treated in a way that the fat molecules broken down into very small particles or वो particles इतने small होते हैं कि वो liquid में evenly uniformly dispersed हो जाते हैं कि हम उसमें से fat को separate नहीं कर सकते हैं जैसे हम fresh milk से कर सकते हैं ठीक है fresh milk को जब हम heat करते हैं तो कैसे top पे एक fat layer आ जाती है unlike that homogenized milk में वो layer नहीं आती क्योंकि fat जो है वो evenly minute particles में break up हो के uniformly dispersed हो जाता है Another four types of milk are dried milk, skimmed milk, condensed milk and evaporated milk. Dried milk as shows that uh, it becomes dry after removing all the moisture from it. Only 5% moisture is left behind. Which in our powder form mein milk hota hai, it is known as dried milk. Skim milk is the one from which the fat of the milk has been removed to decrease the energy value of the milk. Right? Then is the condensed milk. The milk when it is thickened by evaporating half of the moisture from the normal milk and sweetened it with sucrose and then it is packaged into a tin packs. That is known as condensed milk. Or aap logo ko pata hai ki aap bhoat sare desserts mein we can use that condensed milk. Then evaporated milk. Evaporated milk mein bhi jo मॉइस्चर होता है वो 50 परसेंट रिमूव कर दिया जाता है बट द ओनली डिफरेंस इज दैट एवेपोरेटेड मिल्क में शुगर ऐड नहीं किया जाता वो अनस्वीटेंड होता है बट वो कंसंट्रेटेड होता है एक रेगुलर मिल्क से ज़्यादा है और यू कैन सी द इमेजेस ऑन द राइट हैंड साइड इज द एवेपोरेटेड मिल्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द कंडेंसड मिल्क विच इज मोर थिकर एंड मोर क्रीमी Here is the nutritional value of milk. Since I have told you, milk is one of the excellent sources of calcium. So, in a cup of 250 ml, it contains contains approximately 300 milligram of calcium, 11 grams of carbohydrate, 8 grams of protein, which is a good amount, and 10.2 grams of fat. Here we are talking about a whole milk. कोई प्रोसेस्ड वर्जन की बात नहीं कर रहे एंड 168 कैलोरीज सो दैट इज ऑल फॉर योर चैप्टर टुडे हियर इज द असाइनमेंट राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड यू हैव टू लिस्ट डाउन द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क थैंक यू